హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను శ్రావణి ఈరోజు మన టాపిక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రేజెస్ ఫర్ యూస్ ఇన్ డైలీ రొటీన్ అంటే రోజువారీ లైఫ్లో ఉపయోగపడే కొన్ని ఫ్రేజెస్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది తరచుగా ఉపయోగించడం వల్ల మన ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఆలస్యం చేయకుండా మన ఛానల్ని స్టార్ట్ చేద్దామా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ స్టక్ ఇన్ ద హెడ్ మీన్స్ బీయింగ్ హర్డ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్ ఇన్ వన్స్ మైండ్ దాట్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ వన్స్ మైండ్ అంటే మైండ్లో లేదా బుర్రలో ఉండిపోవడం మనం ఏదైనా ఒక విషయం మనసులో పదే పదే గుర్తుకు రావడం ఇది కొన్ని రోజులు అవ్వచ్చు లేదా ఒక రోజు అవ్వచ్చు కొన్ని నెలలు అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సాంగ్ ఈజ్ స్టక్ ఇన్ మై హెడ్ అంటే ఈ పాట నా బుర్రలో ఉండిపోయింది హెయిర్ స్మైలింగ్ ఫేస్ స్టక్ ఇన్ జాన్స్ హెడ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అంటే ఆమె నవ్వుతున్న ముఖం జాన్ మనసులో లేదా జాన్ బుర్రలో ఉండిపోయింది చాలా కాలం దట్ బిజినెస్ ఐడియా వాజ్ స్టక్ ఇన్ మై హెడ్ సిన్స్ లాంగ్ అంటే ఆ వ్యాపార ఆలోచన నా మనసులో చాలా కాలం నుండి అలానే ఉండిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఈజియర్ సెడ్ దెన్ డన్ మీన్స్ బీ మోర్ ఈజీలీ టాక్డ్ అబౌట్ దెన్ పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ ఇట్ ఈస్ సెడ్ వెన్ సంథింగ్ సీమ్స్ లైక్ ఎ గుడ్ ఐడియా బట్ డిఫికల్ట్ టు డూ అంటే చేయడం కన్నా చెప్పడం సులభం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై డోంట్ యూ జస్ట్ ఆస్క్ యువర్ డాడ్ టు గివ్ యూ ద మనీ దట్స్ ఈజియర్ సెడ్ దెన్ డన్ నువ్వు మీ నాన్నను డబ్బు ఇవ్వమని ఎందుకు అడగవు అది చేయడం కన్నా చెప్పడం చాలా సులువు అంటే చేయడం చాలా కష్టం అని అర్థం హీ టోల్ మీ నాట్ టు వర్రీ బట్ దాట్స్ ఈజియర్ సెడ్ దెన్ డన్ అంటే అతను నన్ను బాధపడద్దని చెప్పాడు కానీ చెప్పడం చాలా సులువు చేయడం కన్నా లూజింగ్ వెయిట్ ఈజ్ ఈజియర్ సెడ్ దెన్ డన్ అంటే బరువు తగ్గడం చెప్పడం సులువు కానీ చేయడం చాలా కష్టం సో నెక్స్ట్ కమ్ వాట్ మే మీన్స్ నో మ్యాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏమైనా సరే పర్వాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షెల్ బి దేర్ టు నైట్ కమ్ వాట్ మే అంటే నేను ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ రోజు రాత్రి అక్కడే ఉంటాను ద గర్ల్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు మ్యారీ హిమ్ కమ్ వాట్ మే అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏమైనా సరే ఆ అమ్మాయి అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గో టు లండన్ టు కంప్లీట్ మై హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్ వాట్ మే అంటే ఏది ఏమైనా సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ నేను నా ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేయడానికి లండన్ వెళ్ళాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను సో నెక్స్ట్ గుడ్ రీడెన్స్ ఇది రిడ్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది అంటే వదిలించుకోవడం ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ రిలీఫ్ ఎట్ బీయింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ అన్ అన్వాంటెడ్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దాట్ ఈజ్ హ్యాపీ దట్ సమ్మన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇస్ కాన్ అంటే ఎవరైనా లేదా ఏదైనా వదిలించుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉండడం ఉపశమనం కలగడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మర్ ఈజ్ ఫైనల్లీ ఓవర్ అండ్ ఐ సే గుడ్ రిడెన్స్ అంటే వేసవకాలం చివరకు ముగిసినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను చాలా ఉపశమనం కలిగింది ద ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ ఫైనలీ రిటైర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ సేయింగ్ గుడ్ రిడెన్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ చివరకు పద పదవీ విరమణ చేసినందుకు చాలా ఉపశమనం కలిగింది అని చాలామంది ఉపాధ్యాయులు భావిస్తున్నారు అవర్ నైబర్స్ అండ్ దేర్ నాస్టీ డాగ్స్ హ్యావ్ మూడ్ అవుట్ దాట్స్ ఎ గుడ్ రిటర్న్స్ అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది మా పొరుగు వారు వారి కుక్కలు తీసుకుని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయారు సో నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సే మీన్స్ ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ దాట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు షో దాట్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అన్ ఆనెస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే నేను చెప్పాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు సే యూ టీచ్ వెరీ వెల్ అంటే నేను చెప్పాల్సిందే మీరు చాలా బాగా బోధిస్తారని ఐ హ్యావ్ టు సే దాట్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ దీస్ డేస్ అంటే ఈ రోజుల్లో అతను చాలా బాగా కష్టపడుతున్నాడని నేను చెప్పాల్సింది ఐ హ్యావ్ టు సే యూ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటే నేను చెప్పాల్సిందే మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ మీ మీన్స్ ఐమ్ ఐ ద ఓన్లీ వన్ హూ థింగ్స్ దిస్ అంటే నేను మాత్రమే ఇలా అనుకుంటున్నానా ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ మీ ఆర్ యూ ఆల్సో థింక్ ఇన్ ద సేమ్ వే అంటే నేను మాత్రమేనా లేదా నువ్వు కూడా ఇలానే ఆలోచిస్తున్నావా అంటే అదే విధంగా ఆలోచిస్తున్నావా 
is it just me or you also think that this video was good ante nenu maatrame na leda nuvvu kuda ee video baagundani anukuntunava is it just me or anyone else getting alive by mosquitoes ante idi nenu maatrame na leda mare evaraina domal valla melukuntunnara so next if that's the case means provided that is the case or situation ante adhe jarigithe leda adhe paristhiti unde example if that's the case i will go to the hospital today ante adhe jarigithe nenu ee roju hospital ku velthanu ante ok aa situation leda paristhiti chaala rojulu nunchi unte adi taggakapothe appudu meeru hospital ku velthunnaru ani artham he didn't want to talk to sam if that's the case why did he agree to meet her అంటే అతను శామ్తో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడలేదు అదే అయితే అతను ఆమెను కలవడానికి ఎందుకు అంగీకరించాడు ఇఫ్ దట్స్ ద కేస్ ఐ వోన్ కుక్ డిన్నర్ ఐ విల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఏ రెస్టారెంట్ అంటే అదే జరిగితే నేను వంట చేయను రెస్టారెంట్ నుండి ఆర్డర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వాట్ బ్రింగ్స్ యూ హియర్ మీన్స్ సమ్ వన్ ఆర్ సమ్ ఈవెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దాట్ పర్సన్ టు కమ్ హియర్ దాట్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ రీజన్స్ ఆర్ యూ హియర్ అంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి కారణాలు ఏంటి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఏం తీసుకురాగలిగింది ఎగ్జాంపుల్ వాట్ బ్రింగ్స్ యూ హియర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అంటే అర్ధరాత్రి నిన్ను ఇక్కడికి ఏం తీసుకురాగలిగింది టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వాట్ బ్రింగ్స్ యూ హియర్ ఇది కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది నీ గురించి చెప్పు లేదా నిన్ను ఈ పొజిషన్కి అప్లై చేయడానికి ఏది మోటివేట్ చేసింది ఇక్కడికి రావడానికి నీకు కారణం ఏంటి అని ఎంకరేజ్ చేయడానికి దీన్ని అడుగుతారు what brings you to this remote area far from where you usually are ante nuvu unna chotiki dooranga ee marmula pranthaniki ninnu em teesukuragaligindi so next the sooner the better means as quickly or as early as possible ante enta tondaraga aithe anta melu leda manchidi example let's get out of here the sooner the better అంటే ఎంత తొందరగా అయితే అంత ఇక్కడ నుండి బయటకు వెళ్దాం దే న్యూ దే హ్యాడ్ టు లీవ్ ద టౌన్ అండ్ ద సూన ద బెటర్ అంటే వారికి తెలుసు వారు పట్టణం నుండి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా విడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని ప్లీజ్ ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ ద సూన ద బెటర్ అంటే ఎంత త్వరగా అయితే అంత మంచిది ప్రాజెక్ట్ను త్వరగా పూర్తి చేయండి సో నెక్స్ట్ ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ మీన్స్ feeling happy with what you have or with the situation that is you cannot imagine anything better ante nenu marinta ekkuga adagalenu leda marinta ekkuga inka nenu uhinchalenu idi chalu example my new team is really fantastic i couldn't have asked for more ante na kotta team అద్భుతమైంది నేను ఇంతకు మించి ఇంకా మరింత ఎక్కువ ఏమీ అడగలేను ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ బెటర్ బాస్ నేను ఇంతకన్నా మంచి బాస్ను ఇంకా అడగలేను అంటే ఈ బాస్ చాలా మంచివాడు అని అర్థం ఐఆమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ ఏ సపోర్టింగ్ హస్బెండ్ ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అంటే మంచి సపోర్ట్ చేసే భర్త ఉండడం నిజంగా నా అదృష్టం ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇంకేమీ నేను అడగలేను సో నెక్స్ట్ ద వే ఐ సీట్ మీన్స్ యాజ్ ఫర్ మై వ్యూ ఆర్ ఇన్ మై వ్యూ అంటే నేను చూసే విధానం లేదా నా దృష్టిలో ఎగ్జాంపుల్ ద వే ఐ సీట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ అంటే నా దృష్టిలో ఈ వ్యక్తి నిజాయితీ పరుడు ద వే ఐ సీట్ వీ నీట్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ సో అంటే నా దృష్టిలో ప్రాజెక్ట్ను త్వరలో పూర్తి చేయాలి ఇంకా ద వే ఐ సీట్ ఐ డిట్ నథింగ్ రాంగ్ అంటే నా దృష్టిలో నేను ఏ తప్పు చేయలేదు సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ ఆమ్ కన్సర్న్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే నాకు సంబంధించినంత వరకు ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ ఆమ్ కన్సర్న్ ఐ లైక్ ద మూవీ అంటే నాకు సంబంధించినంత వరకు నాకు సినిమా నచ్చింది యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ ఆమ్ కన్సర్న్ ఐ డింట్ లైక్ దిస్ ఫుడ్ అంటే నాకు సంబంధించినంత వరకు నాకు ఈ ఫుడ్ నచ్చలేదు ఇంకా యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ ఓవర్ 
అంటే నాకు సంబంధించినంత వరకు ఈ మీటింగ్ ముగిసింది ఈ సమావేశం ముగిసింది సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ యామ్ అటర్లీ కన్విన్స్డ్ మీన్స్ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ దాట్ సంథింగ్ ఈజ్ ట్రూ అటర్లీ మీన్స్ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ అటర్లీ కన్విన్స్డ్ దాట్ ద యాక్షన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ రైట్ అంటే మేము తీసుకున్న చర్య సరైనదని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఐ వాజ్ అటర్లీ కన్విన్స్డ్ దాట్ వాట్ ఐ బిలీవ్డ్ వాజ్ ట్రూత్ అంటే నేను నమ్మింది నిజం అని నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది ఐ యామ్ అటర్లీ కన్విన్స్డ్ దాట్ హీ వుడ్ విన్ ద మ్యాచ్ అంటే అతను మ్యాచ్ పిలిచడని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను సో నెక్స్ట్ ఐ రెకన్ మీన్స్ బీ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ అంటే అభిప్రాయపడ్డం లేదా భావించడం ఎగ్జాంపుల్ ఐ రెకన్ దాట్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ బిజినెస్ అంటే మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని నేను భావిస్తున్నాను ఐ రెకన్ దాట్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ అంటే కొత్త ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని నేను భావిస్తున్నాను ఐ రెకన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రెయిన్ అంటే వర్షం పడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను సో లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ మీన్స్ యూ కాంట్ అటెండ్ ఆర్ యూ కాంట్ గో సమ్వేర్ అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళలేకపోవడం ఇది ఇన్ఫార్మల్ వే ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ సారీ ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ టు యువర్ పార్టీ టు నైట్ అంటే నన్ను క్షమించు ఈరోజు రాత్రి మీ పార్టీకి నేను రాలేను ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ ఆన్ ఫ్రైడే అంటే నేను శుక్రవారం రాలేను ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ టు మై సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్ అంటే నేను మా అక్క పెళ్ళికి వెళ్ళలేను సో ఇలా మీరు ఇలాంటి కొన్ని కొత్త కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్స్ తరచుగా నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీని చాలా బాగా మీరు డెవలప్ చేసుకోండి సో ఇదండి ఇవాళ టాపిక్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ను క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి టాపిక్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్